mimi sikuwa na simu waji na sitoua mtoto wangu wahenga walisema uchungu wa mwana au juai mzazi lakini siku hizi imekuwa tofauti kabisa kutokana na tukio hili la kikatili alilofanya mama huyu siwema Muhammad Ali anayekadiriwa kuwa na miaka zaidi ya 30 mkazi wa Kizimbani Migombani wilaya Magharibi a mkoa mjini Unguja kuweza kumchoma moto mtoto wake wa kumzaa mwenyewe mwenye umri wa miaka nane kwa madai kuwa mtoto huyu aliiba mchele ndani ama hakika ukistaajabu ya Musa utayaona haya ya bisiwema na tena unaweza kubaki ukijiuliza huyu mama ni mzima au la lakini ukweli ni kwamba mama huyu ni mzima wa afya kama unavyomuona hapa kwa kosa la mtoto kuiba mchele tu ndipo akaona ampe adhabu ya kumchoma moto kwa kutumia kijiko cha kujengea katika maeneo mbalimbali ya mwili wake na kuweza kumsababishia maumivu makali Kate Vitis online ilipojaribu kumuuliza ni nini hasa sababu iliyopelekea kufanya kitendo hiko alikataa kuzungumza na kubaki kusema haya sababu hata moja na sikumchoma mtoto kusema vile vile taarifa si zipo kituoni na maelezo yashatoka siku la kitu ndio hawa wamekuja kusema wengine sasa wengine na watakuja pengine wengine watakuuliza hivi kama si kama kwa mbona wanapofanya jambo fafikiri ndipo uamue ndona yona sasa hayo wao leona masihara ndio ni mwanangu leo mambo mtoto wa serikali mtoto si wako basi kama kuongea hivyo watu wengi tu mtaani wanaongea kipiga watoto wao nitakufanya hivi wewe wewe mbwa wewe wewe hivi wewe wajibu binadamu kuongea hivyo huyu hapa ni mtoto ambaye amefanyiwa ukatili huo na mama yake mzazi ambapo anasema kuwa anamchukia mama yake kwa kitendo cha kumtesa na hawezi kumsamehe Nasi kwa mchele kutafuni ndo ni kwa 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 kina hadi ndo akanitakanichoma kidde cha kujengea hali ni kama tankono kanza kunyunguza tatu bundala ni bibi wa mtoto huyu ambapo anatuelezea tukio lilivyokuwa na hatua alizochukua dhidi ya mwanae kwa kumchoma mjukuu wake mama yake ndo kamtia moto kwa kuwa alichota mchele kidogo naona ikabidi ndo akamtia moto hapa kwenye mkono na mkono huo hapa. Alikuja yeye. Kaja nikamuona jioni umefanya nini? Akasema mama kanitia moto. Ndio na nitamweka kitako ni mshauri asija karudia tena. Eh nimezungumza naye. Na akapokea akaitikia. Kaniomba samahani. Nikaambia haya nimekusame. Lakini usije karudia tena. Wakizungumzia kusikitishwa kwao na tukio hili majirani wa mama huyo wanasema kuwa hawajapendezwa na kitendo alichofanya si wema kwa mtoto huyo kwani mtoto hata kama amekosa apaswi kuadhibiwa kwa kuchomwa moto na kuiomba serikali kumchukulia hatua mama huyo. Tukuta tukio kwamba mwanaye kampiga sababu gani sio amechezea mchele mtandizo eh, hilo eh, basi kwani asimpiga kwa jadizo la mchele tu eh, basi alipompiga sija kampeleka kwa bibi yake tukaambua kamchoma mwanena kijiko cha kujengea kwa kusa nalizungumziaje kama tukielo nalizungumza kama jirani kama ni mama mzazi na si ni walezi kakosa serikali ichukue hukumu yake si wema kusema kweli mgomvi maana mwanda ndio mlimotoka washatukana na siku hiyo matusi yakupa na kuja paka kupigana mimi ni mwenyewe na mwaumu asi kutoka tu kwenda kwenye ugomvi lakini mkorofi hiyo mara ya pili yule alikuwa na mkononi nasikia kuna kipindi fulani alikuwa anataka muue eh sasa tunashangaa sisi ana matatizo gani tukiuliza jibu hatupati mratibu wa shehia ya kizimbani bita tifa suleiman na sheha wa shehia hiyo mariam saidi wa suleiman wamethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kulikemea vikali hii ni tukio siku ya tarehe saba, sheha wangu na msa moja za usiku kanipigia simu kanambia kuna mtoto kafanywa kitendo cha ukatili na mamake mzazi amemchoma moto yani kijiko kile cha kujengea amekitia jikoni akamchoma nacho sehemu ya mkono wa kushoto wa kulia puani na chini ya jicho sababu amechota mchele kwenye kipolo ametafuna ni wakazi wa shia yangu natoa wito ili swala lisitendeke yani kumfanyia mtoto tendo lokuwa alistahiki ni kinyume cha sheria. Wito wangu 
vyombo vya sheria akiletwa mtu wa aina hii achukuliwe atu ya kisheria tena usionewe huruma kwa sababu kama kumuonea sisi huruma basi angeanza kumuonea yeye huruma wakati alipokuwa anampiga moto mtazamaji wa KTV TZ online nini maoni yako juu ya tukio hili la kikatili alilofanyiwa mtoto huyu na mama yake wa kumzaa tuandikie chini ya video hii usisahau kusubscribe ku like na kushare KTV TZ online hakika hii ni fahari yetu